താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നടനും നിർമ്മാതാവുമായ ദിനേശ് മണിക്കരാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ചേട്ടാ നമസ്കാരം വീണ്ടും താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്തോഷം ചേട്ടനെ മിനി സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ വീട്ടിലും സന്ധ്യക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഒരു അതിഥിയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു നിർമ്മാതാവായിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടുകാരി കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നമുക്കൊരു സന്തോഷിക്കാനുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ പടം ഹിറ്റായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമ്പിളാണ് ഒരു പടം വിജയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ച് പടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനം തിയേറ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബരാബർ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും ഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ പൈസ മുടക്കി അത് ഹിറ്റാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു നടനായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വരുന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു തമാശ പറയുന്നു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഹോളിഡേ മൂഡാണ് ജോളി മൂഡാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കാശ് മേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സുഖമുള്ള പണിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴും എവിടെയോ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിലുള്ള വിശ്വാസം സ്നേഹം ആ ഒരു പാഷൻ വീണ്ടും നിർമ്മാതാവ് ആവുകയാണെന്നും ഞാൻ കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു നടനല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വഴിതെറ്റി വന്ന നടനായ ആളാണ് കാരണം ഞാൻ സ്കൂള് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കിയാലും ശരി ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ളൊരു വാസന എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോലും പ്രസംഗിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെമിക്രി കാണിക്കാനോ പാട്ട് പാടാനോ ഒന്നും ഒരു വേദി പോലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ധൈര്യമില്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർമ്മാതാവായി ഒമ്പത് സിനിമ നിർമ്മിച്ചു ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരില്ല കാര്യം ഒൻപത് സിനിമ ചെയ്തു അത് കൈപൊള്ളി വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിട്ടും നിശബ്ദ പോരാളിയായി അതിനെ വളരെ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കലാപരമായിട്ടുള്ള ധൈര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സിൽ ധൈര്യമുണ്ട് ഞാൻ ബേസ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് കാരണം കുറേ വർഷം ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നത് വീഡിയോ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ നല്ല ലെവലിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ലൈബ്രറി തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ കോപ്പി റൈറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിരീടം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കയറി വന്നു പിന്നെ ഒമ്പത് സിനിമ നിർമ്മിച്ചു പതിനാറ് സിനിമ വിതരണം ചെയ്തു നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ച സമയത്തും എനിക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് ബിസിനസ് ആണ് വളരെ ധൈര്യത്തോടെയും കണക്ക് കൂട്ടുകയൊക്കെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം മോശമാകുക എന്ന് പറയും അതിൽ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നല്ല സമയമായിരുന്നപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ ഓടി അതേ സമയം മോ സമയം മോശം വന്നപ്പോൾ നല്ല സിനിമ തന്നെ ഓടാത്ത അവസ്ഥയായി അത് തന്നെ വന്ന് കുറച്ചൊരു ഒരു പരാജയം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട്ടു മാറി നിന്നു അങ്ങനെ മാറി നിന്ന സമയത്താണ് എന്നെ തേടി അഭിനയത്തിൻ്റെ മേഖല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കെ കെ രാജീവ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ സംവിധായകൻ മുഖേന അത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് സ്വന്തം സിനിമയിൽ പോലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല കിരീടത്തിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കിരീടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സിബി മലയിൽ എനിക്കൊരു വേഷം വെച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കും പറഞ്ഞ ഏതാന്ന് കണ്ണീർപ്പൂ എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് സീനിൽ മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ശോകമായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും പാർവതി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വരൻ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദിനേശേ നാളെ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും വെക്കുന്നില്ല ദിനേശാണെങ്കിൽ അപ്പം വരനായിട്ട് നല്ല ഒരു ജുബ്ബയോ നല്ല വൈറ്റ് ഷർട്ടോ ഇട്ട് രാവിലെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും നടന്നാൽ പോലെ അപ്പോൾ അതും മാത്രമല്ല പാർവതി കൈ പിടി
രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല വേഷങ്ങൾ സിവിയർ ഞാൻ ദിനേശ് ചെയ്യ് എമ്മ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ പറയാം പണ്ട് അതായത് അന്ന് ഞാൻ നിർമ്മാതാവൊന്നും ആയിട്ടില്ല സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ടച്ചും ഇല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എക്സൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ എം ഡി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ അപ്പോൾ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് മോഹൻലാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായി മോഹൻലാൽ എന്ന അങ്ങനെ സഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ധന്യ എന്നൊരു സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ ഫാസിലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാലും തമ്മിൽ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഫാസിൽ വന്നിട്ട് മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞു ലാലെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ രഹസ്യം പറയുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നെ പറ്റി എന്തോ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫാസിലെ അന്നത്തെ സംവിധായകൻ വളരെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മഞ്ഞൾ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അന്നത്തെ ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ അന്നത്തെ ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ലാല് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നമ്മുടെ നടനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ദിനേശേ അഭിനയിക്കുന്നു അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പാച്ചിക്ക വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാൾ വന്നൊരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു വേഷമുണ്ട് ഒരു ക്ലബ് സീനാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ പിടിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കും ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് ഇതേ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി മനസ്സിനത്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന അതേ വേഷത്തിൽ പോയി ഞാൻ മേക്കപ്പ് പോയിട്ട് ഒരു ദാസേട്ടൻ പാടിയ യേശുദാസ് പാടിയ പാട്ട് ചുണ്ടനക്കി കൊണ്ട് ഞാനൊരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് അത് ചിലപ്പം അന്നത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാനടനോടൊപ്പമുള്ള ആ ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചതായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ഒരു യോഗമാണ് അതൊക്കെ ഒരു യോഗമാണത് അതിനുശേഷം പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനറിയില്ല പാട്ട് പാടാനറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയിക്കാനും അറിയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതാണോ അഭിനയം എനിക്ക് ഈ പണി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ അതിനുശേഷം സ്വയം ഒതുങ്ങി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖല ബിസിനസ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് കാരനായിട്ട് മാറി ഈ കലാരംഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു നിർമ്മാതാവായിരുന്നു കാര്യം അന്നത്തെ സിനിമകൾ എത്ര എത്ര ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ഒരു മൂന്ന് ഹിറ്റ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയും ഡേറ്റ് കിട്ടും എത്ര സിനിമകൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് യാത്ര ആ കാലം എങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിരീടം എന്നൊരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ മോഹൻലാലുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയവും സിബി മലയിലും ലോഹിദാസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇക്വേഷനും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്ന് എനിക്ക് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബിസിനസ്സിനാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം വീഡിയോ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് നല്ല ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സിനിമ ഒരു സൈഡാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് വീഡിയോ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ലേ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ലേ കാരണം കിരീടം കഴിഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു ചോദ്യം വരുമല്ലോ അല്ലെ പണ്ടൊന്നും വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഓടില്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശശികുമാർ സർ നസീർ ഷീലാമ കോമ്പനീഷനിൽ എത്ര എത്ര ഹിറ്റ് സിനിമകൾ അപ്പൊ അതുപോലെ സിബി സാറിനെ വെച്ച് ഇത്രയും സിനിമകൾ ഹിറ്റായി ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും 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 ട്രൈ ചെയ്തില്ല കാര്യം അന്നൊരു വ്യത്യസ്തത ഇത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം കിരീടം കിരീടം ഏത് റേഞ്ചിലുള്ളൊരു പടമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും
കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ആ സിബിമലയിലിന് വളരെ വ്യത്യസ്തത ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ഉഗ്ര മ്യൂസിക്ക് നല്ല ക്യാമറ നല്ല ലൊക്കേഷൻസ് അതെല്ലാം വെച്ച് ടോട്ടലി ആ ചിത്രം വേറെ ലെവലിൽ സി ബി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി മാറി അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിത്രം എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു സി ബി വലയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പലതും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സി ബിയുടെ ഏത് ലെവൽ വരെ സി ബി പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതേ കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് കളി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ പടം എടുത്തപ്പോഴും കാരണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പടം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സി ബി മലയിൽ ചെയ്തു മൂന്ന് ഹിറ്റായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വ്യത്യസ്തത നോക്കിയതാണ് രാഷ്ട്രീയ പടവും ഞാൻ എടുത്തു നേരത്തെ ലാലേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ലാലേട്ടൻ പടം കിരീടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു ഹിറ്റാവാതെ പോയത് സിനിമയായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഘടകം സിനിമയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് ഈ സ്റ്റാലിൻ ശിവദാസിൻ്റെ ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ടി എ സുരേഷ് ബാബു ഏറ്റവും മിനിമം ബഡ്ജറ്റിലാണ് പടം തീർത്തത് സുരേഷ് ബാബുവിന് അത് ഞാൻ എത്ര പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞാലും മതിയാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിത്രം എടുത്തു മമ്മൂട്ടി ചിത്രം അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഒന്നൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തിന് താഴെ ആ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പടം ബ്രഹ്മാണ്ട പടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജാതയും ബഹളവും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള പടം അത്രയും ലെവലിൽ ആ ചിത്രം എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു റിലീസ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും റിലീസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വന്നു സെക്കൻഡ് ഡേ നോക്കിയപ്പോഴും നല്ല എമൗണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സിനിമ പോയാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മുടക്ക് മുതൽ കിട്ടണം ഇതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയം മോശമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പടം അവിടെ താഴെ വീഴും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ചതാണ് അന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ പെട്ടി മാറ്റി വെച്ച് ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും റിലീസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു മനോരമയൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ അന്ന് കോൺട്രവേഴ്സിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ചിത്രം പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ സാധാരണ സിനിമകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് സ്റ്റാലിൻ ശിവദാസ് വെള്ളി ശനി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പത്രം റിലീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് അന്ന് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പെട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്ത പോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് പെട്ടി റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പത്രം കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി സ്റ്റാലിൻ ശിവദാസ് ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് ഇരുന്ന് പോയി ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആ ഒരു വന്നതാണ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ആ സിനിമയെ തകർത്തോളം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്നെ മുടക്ക് മുതൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടൻ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് യാത്രയും സംവിധായകൻ അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് യാത്രയും പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചാലും ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും നിർമ്മാതാവിനും കിട്ടും ലാഭമുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാതാവിനും കിട്ടും പക്ഷെ നഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിർമ്മാതാവാണ് അതെ നിർമ്മാതാവ് മാത്രം നിർമ്മാതാവ് മാത്രം എന്നാൽ ഇന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രംഗത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭാവം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാമറസ് ഫീൽഡാണ് സിനിമ രാഷ്ട്രീയം ഇത് രണ്ടുമാണ് ജനം ഉറ്റു നോക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലകൾ ബാക്കി മേഖലകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡോക്ടറാകാം എഞ്ചിനീയറാകാം അഡ്വക്കേറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷേ ആ ലെവലിലൊന്നും അത്ര പ്രശ പ്രശംസ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് കിട്ടില്ല അതേസമയം സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോൾസ് ഈഗോ ഭയങ്കരമാണ് അത് താൽക്കാല
എല്ലാ മലയാളികളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന വിരുന്നുകാരനാണ് എന്നും എത്തുന്ന അപ്പം പിന്നെ വിരുന്നുകാരൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുടുംബാംഗമായി മാറി ഇന്നാണോ അന്നാണോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ സംശയം എന്താ കാരണം അന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ പേര് കാണുമ്പോൾ പണിക്കർ പുള്ളി വേറെ ഏതൊക്കെ സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ നിർമ്മാതാവിനെ ഒരിക്കലും അത്രയും ആൾക്കാർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ കിരീടം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് കിരീടം ദിനേശ് ഏട്ടനുണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ പക്ഷേ കിരീടം ഉണ്ണി എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് കിരീടം ദിനേശ് പണിക്കർ എന്ന് അന്ന് വെച്ചില്ല ഇത് ഇത് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവാണല്ലോ ഏതാണ് ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കിരീടം അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോട്ടമുണ്ട് അത് ഉണ്ണിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിരീടം എന്ന സിനിമ സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ യോഗം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജയന്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ണിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് ഉണ്ണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്നൊരാൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണോട് ഞാൻ ദിനേശ് പണിക്കരെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ദിനേശ് പണിക്കരെന്ന് ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് ഉണ്ണി സ്വയമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ണിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഉണ്ണി കിരീടം ഉണ്ണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി തന്നെ കിരീടം ഉണ്ണിയായി പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർമ്മാതാവല്ലാതെ ഒന്നില്ലല്ലോ സ്ക്രീനിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ട് കൃപ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള ബാനർ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ നിർമ്മാതാവ് എന്ന രംഗത്ത് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണറായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ ആവാം പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു നൊമ്പരം ചേട്ടനില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു യോഗമാണത് അത് ഉണ്ണിക്ക് അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതെ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തതാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കിരീടമായിട്ട് കിട്ടി എനിക്ക് കിരീടം ദിനേഷ് പണിക്കരുന്ന അന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും പറയുന്നില്ല നിർമ്മാതാക്കൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആരും ഒരുപാട് പുതിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും പുതിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതോ വന്ന പണം മുടക്കി ഇത് കുഴി ചാടാൻ വേണ്ടി വരുന്നവൻ കുഴി ചാടിയേ അടങ്ങും കാരണം അവൻ പൈസയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വയബിൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം അഞ്ച് കോടി ഇത് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് തീർത്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവില്ല പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എടുക്കല്ലേ എന്ന അസോസിയേഷൻ അതെല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർ കേൾക്കില്ല കാരണം അവർ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കണം ഈ പൈസ കൊണ്ട് കളയണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരാളെ നമുക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സത്യം പക്ഷേ ഇന്ന് സിനിമ ഹിറ്റായ ഹിറ്റായാൽ ലാഭമുണ്ടായി പക്ഷേ പേര് സിദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ജയന്തിയോട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരിച്ചോട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഹിറ്റായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എത്ര എത്ര സിനിമകൾ ഹിറ്റാകാറുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് എന്നും നമ്മളൊരു വർഷങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേറെ മേഖലകളില്ല അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ കൂടുതൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റ് വരെയൊക്കെ സിനിമകൾ ഓടിയിരുന്നു കാരണം അന്ന് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം അന്ന് ഇത്രയും കോസ്റ്റും ഇല്ല അതെ അതേ സമയം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടെൻ ടു
വ്യത്യസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതുമുഖ നിരകൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ താരങ്ങളായാലും സംവിധായകനായാലും എസ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരാൾ പോലും എന്താ പറയേണ്ട അനുഭവ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ വേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീനിയേഴ്സ് ആയ ആക്ടേഴ്സിനെ ഇടാം അത് അതല്ലാതെ എല്ലാം ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പുതുമുഖ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു പരസ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മലയാളികൾ ചെന്ന് കാണാനും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇന്നും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആണോ ഇപ്പം എല്ലാ സിനിമയും സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നില്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ആ ചിത്രം ജനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചാനലുകാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും എത്രയോ സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച എത്രയോ സിനിമകൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ചാനലിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കും ചാനലിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സീരിയൽ മാത്രം അഭിനയിക്കുന്ന നടീ നടന്മാരായാൽ മിക്കവാറും അവർ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലായിരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ അതിനു മുൻപ് തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒത്തിരി സിനിമകൾ നിർമ്മ നിർമ്മിച്ചു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ദിനേശ് പണിക്കർ എന്നാണോ അതോ ക്യാരക്ടർ വേഷത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്നും ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദനമഴയിലെ ദേവേട്ടൻ ഈ ദേവേട്ടൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയുന്നത് ഇതുവരെ ഇതൊരു രസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഭിനയത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിൽ ഹരിചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ അതിൽ വെങ്കിടി സ്വാമി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലും സ്വാമികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ദിനേശേട്ടൻ എന്നാലും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വാമികൾ എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ആ കാലത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ സ്വാമി ആണോ കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് മീശ എടുത്തത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മീശ എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ബാക്കി വന്ന് തന്നെ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കും വെങ്കിടി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കയറുന്നത് അപ്പം അത് ഉൺ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോകാൻ വലിയ പാടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ പറയാമോ എന്നെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ വലിയ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ വന്ന് പറയും മറ്റേ ആ ഹരിചന്ദനത്തിൽ അത് നന്നായിരുന്നു പിന്നെ പട്ടുസാരിയിൽ ആ കൊച്ചേട്ടൻ അസ്സലായിരുന്നു ഇപ്പം ദേവേട്ടൻ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിന് അത്രയും കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമാണിത് നമുക്ക് അവിടെ ദിനേശ് പണിക്കർ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ചേക്കേറാൻ സാധിച്ചോ സക്സസ് ആയി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇന്നിപ്പം ചിലപ്പം സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് നല്ല പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഇപ്പം പലരും ഇതിനകത്ത് ഒരു ജാളിയതയാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സീരിയൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതേസമയം തുറന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് മണിക്കരുടെ സീരിയൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മണിക്കരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷേ ഏത് രീതിയിലായാലും അവർ കാണുന്നുണ്ടോ ആരും നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ചിരുത്തുന്നതല്ലോ ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ വേദിയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉൾപ്പെടെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ പോകണം എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കത്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ പോലും ഈ സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ അവർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതാകാം ഓട്ടോറിറ്റീസ് ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ട് ആണുങ്ങൾ കണ്ട് അഡിക്റ്റ് ആയ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയലുമായിട്ട് അടുത്ത് അടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ബിഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലാനിങ് അതിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നേരം മറിച്ച് സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്നും പറയുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ടിലുള്ള ഒരു വ്യത്യ
അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആർട്ടിന് കോസ്റ്റ്യൂമിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഓരോ ഷോർട്ടിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ സീരിയലിൽ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സീരിയലിൽ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല സിനിമ കിട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് കോടി പുലിമുരുകിന് കിട്ടിയത് പോലെ കിട്ടാം ആ ഒരു ലെവൽ വരെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാം പക്ഷെ അതേ സമയം സീരിയലിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സീരിയലിൽ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കളഞ്ഞോ കൂടുതൽ ഡയറക്ഷൻ സൈഡിൽ പ്രാഗൽഭ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഡയറക്ടറെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കാര്യം സിനിമ ചെയ്താലും സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവൻ ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ചേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ വേൾഡ് ടൂർ ഒരുപാട് നടത്തുന്ന ആളാണ് ഓവർസീസ് ഷോ നടത്തുന്നു ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കാം ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുടെ യാത്രകൾ എത്ര എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്റ്റാഫുണ്ട് അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് അല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ നിർമ്മിച്ചു ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കീഴിൽ ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അമ്പത് പേരോളം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നാല് വണ്ടി മതിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വണ്ടിയെങ്കിലും മിനിമം വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഇന്ന് സിനിമയിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒറ്റ ഒരാൾ മതി കാരണം തലപ്പത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ വെക്കുന്നു നല്ലൊരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ വെക്കുന്നു നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വെക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു കൺട്രോളറെ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും റെസ്പോൺസിബിൾ പോസ്റ്റ് ഓരോരുത്തർ കൊടുത്ത് തല തലപ്പത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു സി ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഷോയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് കലാപരമായിട്ട് കുറച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കറക്റ്റായ